，这汤药的味道，姐姐一定很熟悉吧？这是，你怎么会有我的做太药？我蠢，也是我贪心，想有一个自己的孩子，于是便捡了你的药渣。你配了一模一样的做胎药，偷偷喝着。你也喝了？对呀、啊。我比你喝的还勤快，却依然没有孩子。姐姐停了许久，反而有了孩子。姐姐，你难道不觉得奇怪吗？有什么好奇怪的？做胎药没有让咱们怀上孩子，难道不奇怪？于是，我就托人去了宫外，拿着药渣和方子一看才知道。知道什么？皇后娘娘，难道也没告诉你是什么吗？皇后娘娘甚少喝坐太药，她能告诉我什么？好。我来告诉你，你和我喝了多年的，从不是做胎药，是必除有孕的药。我不信，不信。姐姐，你看，这方子的药是不是有错？上面所书，说紫金中几位名医之首，绝不会有错。近日，交给你办的几件差事，你都办得极为体面，朕很是欣慰。儿臣为皇阿玛办事，何该尽心？嗯，淑妃娘娘，淑妃娘娘，您这是做什么呀？皇上，你怎么来了？臣妾有话要问你。你们先下去吧。这，儿臣告退。皇上这样待臣妾好，是真心的吗？怎么突然问这个？皇上多年来赏给臣妾的做菜药到底是什么？这太医院开的，自然是做菜药啊。那为什么？为什么臣妾托人去宫外查问，那药根本就不是佐太药，而是让人侍寝后不能有孕的药？那些江湖游医的话不可信。臣妾也想知道啊，这外头的也是名医，为何他们的喉舌就与太医院的不同呢？自从十阿哥走了，臣妾就一直疑惑，为什么臣妾久久服着佐太药都未能有孕？偏偏这一停了药，臣妾便怀上了十阿哥。淑妃，有些事情不该追根究底，一味的寻死，只会徒增痛苦罢了。这。
追根究底。原来皇上也怕臣妾追根究底啊！那就容许臣妾再追根究底一次。皇上多年来对着臣妾虚情假意，还屡屡不让臣妾有孕。难道就只是因为臣妾是太后所见的缘故吗？是，臣妾得意陪伴在皇上身侧，臣妾真心感激太后。但这绝不代表臣妾定会受太后所指。这么多年来，臣妾对皇上的一片真心，难道皇上真的不知吗？你的真心，朕也是看了很多年，才知道。这才刚知道，你就来逼问，淑妃啊，是不是你和朕的缘分已尽，一点余地也不留了？皇上，臣妾多年来进退两难，从不愿为太后多言一句。就是不愿意让您为难，可没想到，臣妾清清白白一个女儿家，原以为进了宫能跟相爱之人相守，却不料白白做了你们母子的棋子。你为难？难道朕不为难吗？这世上，有谁能真正理解朕的真心？又有谁能真正明白朕的处境呢？是臣妾错了。臣妾总以为，只要自己一心待皇上，皇上待我也总能有几分真心的。原来年少起梦，都是镜花水月。淑妃，十阿哥走了，朕原想与你好好的相处下去，可如今也是你弃了朕的心意。是啊，是臣妾错了，臣妾就不该在皇上当年出宫时要要一见倾心吗？皇上，您可知道，方才臣妾闯进来是看见您的模样，风姿迢迢，玉树琳琅，就和臣妾当年初见你时一模一样。这是臣妾这一生见过最美好的。都下去吧，别跟着我了。主啊，今天是十阿哥的三七，你们都不许在这儿待着，全都给我去佛堂里陪着他。快去！是。
，而今才到当时错，心绪凄迷，红泪偷垂，满眼春风，百事飞。苏菲娘娘一早把人就都支走了，等我们发现着火的时候已经晚了，现在里头一点东西都没了。不能冲进去救人吗？这火是太大了，冲不进去啊！而且这火恐怕就是苏菲娘娘自己烧起来的。自己烧起来怎么会自己烧起来呢？哎，不管怎么样，还是要救苏菲娘娘啊！你翠玉说都烧没了，怎么救啊？娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，